Earth's existence is more than a name, it's a lifestyle. It's a movement. It's a way of being in the world. Be a savage. Be strong. Overcome your challenges. Don't be afraid to go into battle. That's what savage existence means. And we spent a lot of time growing up in the jungle, growing up in the forest, growing up in the woods. Me and Dan have known each other since we were since we were young kids and we formed this connection. And I actually got into drumming off of hip hop music, a lot of rap music, Wu Tang Clan and Maki. And then that's why I learned playing basic beats. And then he showed up one day with three CDs, Pantera, Six Feet Under, and um, and Sepultura Roots. And that changed everything for me. So I started learning music that way. And then Dan and I both formed um, a band with uh, a few other of our friends and did all of our cover songs. And kind of just like released this, this energy and this passion that we had inside of us. That, you know, I, I, I originally created a drum set off of, um, you know, tin cans and five gallon pails, like a monkey with animal bones on stones, right? And so savage resistance means to me kind of the same. It's just unleashing that raw kind of uh, human energy that we have. The core of the band, where we started uh, being me and Jesse from Canada. You know, our influences were always kind of mid, late 90s metal. Grew up in, I guess, what our passion is, is really kind of bringing back what we love with that, that kind of music from that time. You know, we can stand alone, we can be a little bit different because we're kind of, we're, we're recreating this, this emotion, this, um, this the energy that we had when we were younger, but now we were able to tap into it more so now, I think, and control it. We're able to control it more. And then we turn it into something that's savage. Jesse and I are actually friends from way back in the day. We've known each other since like, kindergarten, went to public school and high school together. We were next door neighbors in high school. We had a jam space in Jesse's parents' basement. And me and him and a couple other friends, we used to play and Tara, Slipknot, Machine Head, etc. and write our own songs and uh, we were starting to kind of get a groove but then life happened and I had to leave London for work, I had to go and kind of create my life, you know, we were 20 years old, 22, Jesse stayed in London all this time and uh, I went out, I went around the world, got involved in tourism and stuff like that and then uh, I ended up uh, started my own company and got into the world of ayahuasca, field of work, I guess you can say. Ended up living in Peru for a few years in the Amazon jungle and built a center there. And then moved to Costa Rica in 2017, built an ayahuasca center called Sotara Healing Center here in Costa Rica. And in 2018, uh, while Jesse was in London, he came down, fell in love with the place, and he's been here for a few years now, two or three years, and then we were able to, 20 years later, kind of create a, another garage in this in this uh, center that, uh, that we have here in Costa Rica. Um, and it's kind of a, a concrete room that we brought back the same vibe, the same music that we had 20 years ago. Started practicing, I invited Logan, I became friends with Logan about a year and a half ago, Logan Bader, Machine Head, invited him to come down and produce a demo but we actually recorded all the instrumentals and the studio put us in touch with the lead singer. Three weeks after we started recording, we have a whole album, complete album finished. I was contacted by Daniel and he called me up uh, to record a couple of songs in the studio. Actually, I was at the rehearsal. I was doing some Metallica chorus or the Monica Orchestra. I told the guy, let's talk uh, in a couple of days. So I came out to the concerts and uh, I just entered the studio and we just do it. And he was like uh, doubting about the time and the lapse of time that we will uh, uh, need to, in order to record all the songs and all the album. So he called me up and he, he told me, well, we need someone holding Screamer. And I was like, okay, man, let's do this. But I'm a serious guy. So we went to the studio uh, and the time paused by the guys. We met up with Logan Mater and then we began to record um, all the album. Uh, 
not taking shit from anybody, not being afraid to walk into the fire, walk into battle, and make your dreams a reality, and overcome the challenges of the world, and not bitch and complain about things and not be a victim. That's what savage existence is about. So, savage existence is experience. It's a way of life. So, world, be prepared. What's up, my friends? This is Daniel from Savage Existence. I'm here with and Jesse motherfucking Radford, and we are coming for you. We will see you on the road. Stay metal. Yo personalmente vengo de un ambiente muy power metal, unicornios, fantasía y la cuestión. Soy bastante conocido en esta área, pero uh, entrando en una banda como Savage Existence estoy plasmando algo mucho más. Es realmente un decir que en Centroamérica se puede crear una banda de este calibre, salir y mostrarlo y además de esto transmitir a los fans y conectar con ellos, entonces ¿cuál es la influencia de nosotros? más allá de las bandas, que son muchas, todas son buenas en la gente, nos inspira la vida y obviamente el manifiesto de nosotros como banda que somos depredadores, espíritu fuerte 
y no somos víctimas y en ese tiempo tan difícil de pandemia estamos sacando una banda como se ve en adelante así que muchas gracias a ustedes por estar acá permítanme comentarles que Arthur Garuso también participa en otros proyectos como Opera Magic y Wings of Destiny. Bueno, pues pasamos a la presentación de Daniel Cleland. Daniel es originario de Canadá y él actualmente tiene un centro de sanación y muchas cosas que pasan a través de los lyrics de la banda es a partir de este autoconocimiento y autosanación. Por favor, Daniel. Bueno. Hablo un español o en inglés. Bueno, en español, ok, bueno, bueno, en español hablo. La música de meta para mí en toda mi vida, desde tener, no sé, 17 años o algo así, ha sido una fuerza súper poderosa de mi vida súper poderosa mi vida que me ha ayudado con muchos desafíos en mi propia vida y yo tengo mucho mucho agradecimiento para los músicos los metaleros Phil Anselmo Max Cavalera Jamie Jasta Rob Flynn, Logan Mater, mi bro, Logan Mater, mi bro, que es un hombre increíble. Y yo ahora, yo ahora, yo he aprendido muchas cosas en la vida. Y lo que yo quiero hacer es ayudar a las otras personas con nuestra música a ser más fuerte. A superar sus propios desafíos a lograr sus sueños de ellos de ustedes, de todos de ustedes nosotros estamos aquí para ayudarlos todos y eso es la misión la pasión y uh, la razón de estar para nosotros y para mí entonces, uh, yo creo que esa música no es solo un juguete, es algo que está súper importante para la cultura y para las personas, para estar fuerte en la vida. Daniel, Entonces, vamos a compartirle a nuestros compañeros de prensa el video de Animals, que es el título por el cual ahorita lleva por nombre el, el disco de la banda. ¿Podemos por favor poner el video de Animals en las pantallas? Y perdón, estoy un poquito emocionada ahora porque eso me da mucha felicidad.
Resurrection man by the Lamb of God, played through by savage existence. popularización uh, de espíritu bastante bajo, tenemos muchas cosas negativas que estamos enfrentando y uh, la canción Animals uh, nos recuerda que todos somos animales, uh, todos, todos somos del reino animal y deberíamos definitivamente ser uh, las personas que toman sus propias decisiones, se convierten en esos depredadores en vez de ser víctimas y realmente toman decisiones en la vida y avanzan. Eso es todo el mensaje desde el primer sencillo. ¿Alguna otra vez que quiera hacer una pregunta con respecto al sencillo de Animal? ¿Se ha visto? ¿Con alguna planeación para el futuro de la banda? ¿Otra pregunta más? ¿Que si van a avanzar aquí en México? Sí, vamos a estar en México hasta 29.30. El 30 nos vamos, estamos en gira de medios dando toda la cara, presentando el proyecto. Para nosotros México es súper importante, sabemos que México es el centro desde el punto de vista publicitario y obviamente como mercado latinoamericano. Estamos promocionando mucho la banda, obviamente la banda aparece como algo totalmente fuera de la base de control afuera en Estados Unidos y en Europa. Obviamente lo miren como algo increíble porque una cosa es ver Gojira de Francia tocando sobre temas latinoamericanos y otra cosa es ver latinoamericanos salir y darle lo que es. ¿Me entendés? Es, existe una gran diferencia. Y por otro lado tenemos Sepultura de Brasil y Soulfly de Brasil, pero eso es Savage Existence que apenas empieza y eso viene de Centroamérica. Esa es la gran diferencia con lo que hay ahorita en el mercado. Entonces para nosotros México es súper importante, vamos a estar hasta el 29 sigue sí, recibiendo entrevistas dando todo todo lo que podamos hacer para anunciar este proyecto porque vienen shows vienen cosas en vivo y el álbum viene en noviembre también algo que yo quisiera decir a ustedes los latinos los habitantes de Santo México yo 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 soy un canadiense humilde yo nací y crecí en un pueblo de Canadá donde hay muchos venados y mucho espacio y, y, y proeza. Yo cuando empecé de escuchar a esa cultura me dio muchas ganas a viajar a Brasil. Entonces yo viajé a Brasil y eso se cambió mi vida. Entonces nosotros somos viajeros, somos personas internacionales, somos personas de, de todo el mundo, que apoyamos todo el mundo y um, por eso estamos aquí para todos los países. México es un país súper importante, México es un país americano, la primera, uh, el primer país que yo vi ahí cuando yo tenía 18 años, la primera vez que yo vi el mar fue cuando yo tenía 18, 19, tal vez cuando yo fui a Puerto Vallarta. Y bueno, aquí estamos para todo el mundo. Tres, tres. Sí, Vamos a continuar, tenemos por ahí una videollamada con Logan. ¿Estamos listos por ahí, Anton? Ya casi. 
Perfecto, ahorita vamos a tener una videollamada con Logan y si alguno de los medios quiere realizar una pregunta. Eh, exactamente, presentaciones en vivo, en concreto, fechas y lugares. Ah, ok, muy bien. <risa> okay. Para que sepan, eso es Eduardo Marenco. Eduardo Marenco, más para mí, que es más mexicano que frijoles molidos. Y gracias a su hombre por coordinar todo esto. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora soy Durán, Radio Boulevard. A mí me gustaría saber, bueno, con todo lo que hemos visto con los videos, cómo es el proceso creativo y también cómo describirían la música que van creando en este nuevo proyecto. How would you how would you describe uh, the process and the music that you create? Pero es bueno en inglés o en español. Español, ok, bueno. Yo, um, esas canciones que, que tenemos en, en el primer álbum han sido creados en un tiempo muy largo. De, nosotros empezamos, yo y Jesse, el baterista, nosotros empezamos de, de escribir y tocar esa música en como 2002, cuando vivimos juntos. Como, como les dije, nosotros hemos sido amigos desde 5 años de edad. En, en kindergarten, en, en public school, escuela, en colegio y después de colegio de colegio en la universidad vivimos juntos vivimos en la misma casa en la misma casa tuvimos una jam space en el centro de esa casa y en 2002 2003 estábamos grabando esas canciones con tape recorder con cassettes con Súper básico, súper básico, nosotros tocando con un tape recorder ahí, uh, grabando el sonido y todo. Y él grabó, Jesse grabó esas cosas y guardó esas cosas. Ok, bueno, pero después de... Uh, ¿Cuántos años? 15, 20 años. Jesse llegó a trabajar conmigo en Costa Rica y empezamos de nuevo a tocar esas canciones, pero esta vez estamos un poquito más, un poquito más maduros y también venimos con Logan, que vamos, vamos a hablar con Logan ahora, pero amigos con Logan porque él... Él quiso llegar a mi centro de ayahuasca, donde trabaja Jesse, el baterista, y yo, es mi, mi negocio. Uh, lo que quería llegar el, otro, el, el año pasado, pero la pandemia, entonces no llegó. Pero uh, esta vez empezamos de nuevo con esas canciones y. Ahora más maduros y con más miembros de la banda, con Antón. Antón uh, las puso esas canciones increíbles. Entonces, si sí, ahora está como del pasado, pero en el presente. Vamos a invitar a Alberto Marenco a que estuve con nosotros aquí al escenario y nos dé más detalles acerca de las próximas presentaciones de Cerros Existence o de los planes que tienen ellos a futuro. Hello. Buenas, buenas señores, gustas soberos, muchas caras conocidas, qué gusto otra vez estar tratando de activar un poquito el, 
el mercado y la industria porque han sido bastante afectadas por, por, el, por el COVID y por todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Más bien, un aplauso para ustedes, por favor, por haber estado. Ha sido bastante difícil, pero gracias. Muchas gracias, en serio. Perdón por estar agitado, pero está corriendo por arriba para abajo. Ok, bueno, para contarles. Tenemos eh, bastantes noticias, más que todo para el próximo año. Hay unas bandas, todavía no podemos decir, yo sé que él quiere decir cuáles son, pero no va a decir porque no se puede, porque es ilegal. Pero sí tenemos una noticia para diciembre, eh, daremos la información completa en muy poco tiempo. Vamos a hacer un festival para diciembre, va a ser bastante controlado, estamos viendo todos los asuntos que es con los aforos, con todas las normativas nuevas. Pero lo que queremos hacer es más bien una unificación directamente con bandas nacionales, con bandas de México. Estamos pensando pues invitar a un estelar y hacer un festival grande como siempre se hace, pero nos vamos a concentrar esta vez en hacer algo para lo que son bandas nacionales y pues a los existen obviamente. Entonces eh, prepárense, va a ser en muy poco tiempo que vamos a dar la noticia. Es un festival interesante, va a ser variado musicalmente, pero eh, esperemos que todo salga bien. Yo creo que a, a como lo estamos manejando, yo creo que no va a haber problema de que salga la famosa noticia de que se tuvo que suspender o se tuvo que pasar de fecha, como está pasando con todos los festivales grandes. La diferencia es que los festivales grandes los costos son pues, obviamente enormes, entonces por más de que el gobierno autorice un 30% de aforo, un 40% de aforo, pues jamás van a cerrar los números. Y es una, es una realidad. Entonces los festivales grandes, pues desafortunadamente hay que tratar de, 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 de aguantarnos y tratar de entender a los festivales. También los festivales sufren muchísimo económicamente. Pero seguir adelante, seguir en pie, en pie de guerra, pues ya como dice la banda, Savage Existence es una banda pues, guerrera. Somos guerreros todos, somos de un mundo muy diferente tal vez al al mercado popular o al mercado al, a la música pop o sea el metalero siempre ha sido pues reprimido por la sociedad toda la vida seguiremos siendo reprimidos y tenemos que seguir luchando y entre más unión tengamos más que todo entre países ya ven aquí Canadá eh, eh, Canadá eh, Costa Rica o sea se está, se está uniendo la idea es la Rusia, eh, con el Antón, que Antón es pues, prácticamente ruso, nacido en Rusia, pero vive en Costa Rica toda su vida. Pues yo también, en Costa Rica, como muchos ya saben. Y pues seguir adelante y seguir uniéndonos, que los medios de comunicación también se unan, las bandas que se unan y tratar de sostener todo lo que viene, porque no va a ser fácil. Señores, no va a ser fácil, va a ser eterno esto, y van a seguir normativas y van a seguir nuevas leyes y pues tenemos que seguir adelante. Entonces, pues gracias a ustedes, los medios de comunicación, por, por el apoyo, porque también las bandas y un medio de comunicación, pues también es muy difícil seguir adelante. Y creo que todos estamos en, la, en el mismo juego, pero ya pronto les daremos información. Igualmente, para lo del documental, nosotros tenemos el documental fraccionado en cuatro partes, viene doblado. Este tuvimos como tuvimos que comentarlo directamente a YouTube, pues obviamente viene sin traducción. Pero para los que quieran y quieran compartir el video o los videos de este documental para que la gente conozca la banda, ahí está directamente lo que es el, 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 los documentales, se los vamos a pasar. Son cuatro, hecho cuatro, cuatro videos de cuatro o cinco minutos que hace el documental, doblado por si los necesitan, pues ahí me dicen. Y muchas gracias, vamos a ver cómo va todo, porque estamos tratando de linkear una llamada con Local Mader, a ver si la podemos hacer. Y si no, pues igual aquí seguimos con la, con la entrevista. Sé, no sé si, si ya puedes, si, si ya resolviste el asunto, porque ya no sé qué más decir. Gracias a Eduardo Marino. Suena como lo que yo no sé por qué suena. Es, 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 can, es canadiense, pero se le sale en un norte. Pero... No, se, se han portado bien, se han portado bien. Ya ven que sí, Antón, ya hemos trabajado ya muchos años. Un placer, realmente, Daniel, contigo, ha sido toda una experiencia. Y eh, de no, ojalá, ojalá que esperemos, esperemos ya se pueda resolver. Porque si esta vez lo de las llamadas ya va a ser un poquito complicado. 
Pero si no, alguna, alguna pregunta, por favor, que tengan que hacer ustedes. Eh, necesitamos el micrófono. Ahí está, muchas gracias. Hola. El evento que hablabas de que va a haber en diciembre, va a haber una... Bueno, literal, ¿nos vas a invitar a alguna conferencia? ¿Tienes invitado a alguna conferencia para anunciar al público? Claro, yo soy yo. Para los que han trabajado conmigo, eh, yo ya tengo un bastante tiempo estar haciendo eventos. Yo todos los eventos que, que, que organizo o que ayudo a organizar, siempre yo asigno una, una rueda de prensa, va a ser exactamente igual. Aquí ya está eruptando, mira. Ok, ahí está. Ladies and gentlemen, Logan fucking Mater. Logan fucking Mater. The man, the legend. He's right there. Look at him. Look at him. He's right there. What am I doing here? Can you guys hear me? Yeah. Love. Yeah. Hey, yeah, 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 we hear you, bro. What's up, Logan? We hear you well. Talk. Yeah. Do you hear us? No? You hear us? No. Okay. <sighs> I can't hear you. What's up? Okay, okay. We will solve it. Don't worry. Hello? No, I can't hear you. I can't hear nobody. Hello? Hello? I can't hear you. Can you hear me now, bro? Nothing. Right. Right. 
Let's, let's just call him. Let's see. Yeah, let's do this. So, I call him. Yeah. You film it. Yeah. Right? Okay. Yeah.
ya pronto vamos a estar aquí tocando esa canción y más canciones para matarnos y todos. Sí, es. Matarnos. Pronto, pronto saldremos con todo lo que es la producción y los que tengan cualquier pregunta, aquí estamos para ustedes en cualquier cosa que quieran saber, vamos a estar compartiendo y la idea hoy también es enseñarles un video que viene por parte nuestra que se llama Wings of Shit es una de las canciones que fue filmada justamente en la selva de Costa Rica es una selva amazónica de verdad con los chamanes, con, con todo lo que es el ritual ahora vamos a ver Wings of Shit sí. ah, que bueno, en serio, eso es ese video está súper chiva, está súper super guay, súper excelente y a cachimba. Entonces, vamos a verlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ojalá lo vean, lo aprecien y este es un proyecto que, que resume justamente este video de lo que estamos haciendo. Yo cuando yo tenía mucho dolor en mi vida y eso, esa canción está dedicada a todas las personas que tienen dolor fuerte.